上个月也是白雪人这家伙害得餐费出现赤字的。哦，哇！所幸这个月还能接到这种轻松的配送委托，那家伙也能自己赚回饭钱。送东西这么简单的委托，该不会没有我这个名侦探企鹅在，他就给搞砸了吧？哦。我是叶子果迪波，塞尔提乌允许外星人进出了，我打算带着叶子去卖，好好赚上一笔。可是进场限制居然是二百六十级，那我岂不是进不去了？不过总算天无绝人之路，我逮到了一条高级消息：黎明十分小心蓝色之人，正午十分小心黄色之人，夕阳十分小心红色之人，子夜十分小心绿色之人。可若是勇者无惧，寻得此人，这座城内的第一至宝便会送上门来。等等，这岂不是因祸得福的大好机会？可任凭我想破了脑袋，也猜不透这道谜语。放眼整个冒险岛世界，能解决这件事的就只有企鹅王你了。如果你能帮我解决这件事，我会分你一半的宝贝，到时候也绝对少不了送你椰子。那就麻烦你了，椰子果迪波上。哈。看样子，我这次搞不好还真能和助手一起去一趟金海滩了呢。哼哼。哦，整个村子很安静嘛。这个家伙难道就是传闻中的剑之守护者？与其像个没头苍蝇似的到处乱查，倒不如去寻求他的帮助。嗯，哦，那个，请问你是？哼，我叫企鹅王，是个侦探。我说，你想不想发财呀、啊？我倒是没这么贪心。呃，不是，我的意思是说，你想不想为了塞尔提乌，帮我这个名侦探一把？哎。我可是发现了可疑的情况，才会为了大家的安危，特意不远千里而来。嗯，不知道你有什么事，不过你应该是第一次来塞尔提乌，有什么我能帮到的地方，随时叫我。好吧，我正为缺个助手而犯难呢，我就破例暂时任命你为我的临时助手。想来你比我更了解塞尔提乌。你帮我想想，有没有什么地方能找到类似谜语啊、线索啊什么的、嗯？虽然我不知道你到底想找些什么，但是上次来过的那位倒是打听过书和村民的情况。好，那我们也这么干。企鹅王，你也不必太气馁，这一切不过是村民们图个乐呵、随便聊聊的谣传而已。<笑>哦，我要是早知道椰子果迪波这家伙这么不靠谱，怎么也该把定金要到手呢？好吧，临时助手，你知道怎么去尼哈沙漠吧？听说沙漠土拨鼠住在那里。虽说这一次是白忙活了一场，不过告诉人家结果也算是身为侦探应有的礼数。不过我也算是收获了一个不错的助手。哦，黎明时分小心蓝色之人，正午时分小心黄色之人，夕阳。